Más que nada, tener en cuenta que cada caso es muy particular, teniendo en cuenta que cada mujer tiene una fecha de nacimiento determinada, tiene, por supuesto, aportes que puede llegar a traer y que le puedan llegar a servir. Quienes, a quienes les sirve más esta moratoria es las personas que tienen aportes posteriores al año 2003 y quienes tienen trabajo no registrado, es momento de registrarse inscribiéndose en monotributo, monotributo social o directamente que sus empleadores, hay muchas mujeres que trabajan en servicio doméstico, cuidado de enfermos, asistencias personales. Esto tiene que ver más que nada con una registración que va directamente afectada al retiro futuro de esta persona con una moratoria. Hoy en día el 85% de las mujeres que van a retirarse de acá a unos años van a tener que hacer uso de una moratoria previsional, que significa que el Estado te permite jubilarte prestándote los aportes que te faltan y te los descuentan después en cinco años a partir de tu retiro. Lo importante a tener en cuenta es que cada caso es particular, que consulten, vamos a comenzar la semana que viene una recorrida por centros de jubilados de la ciudad de San Nicolás y delegaciones municipales que ya se pusieron en comunicación para, por supuesto, tener una, eh, una información de primera mano. Y lo interesante es que cada caso particular va a tener que ser visto y planeado minuciosamente más que nada las mujeres que todavía no tienen 60 porque deben planificar sus aportes, especialmente las mujeres entre 55 y 60, deben planificar sus aportes de manera voluntaria, pagándolos mensualmente, de manera temporánea, para cuando llegue el momento del retiro puedan acogerse a esta moratoria sin ningún inconveniente y sin pagar sumas de más.